নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জাতির পিতার সমাধিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা দেশে বিদেশে এখনো চক্রান্ত চলছে বললেন শেখ হাসিনা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা চলছে নৌকায় ভোট দিয়ে হামলার শিকার কর্মী সমর্থকরা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি নেতাদের আন্দোলনের নতুন পথ খুঁজছে বিএনপি কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে সমমনাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক শিগগিরই রাজপথে নামার প্রস্তুতি ফের ভাঙনের মুখে জাতীয় পার্টি নেতৃত্বের অদূরদর্শিতাকে দায়ী করলেন বহিষ্কৃত নেতা কোনো সংকট দেখছে না মহাসচিব বিতর্ক ঘুচিয়ে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে চান নতুন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান নফেল কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকেই দেখছেন প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্য প্রবাহে বিপর্যস্ত সারা দেশ শীতের দাপট থাকবে আরও দুই দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া অফিসে এবং ভয়াবহ তুষার ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্র তাপমাত্রা মাইনাস বিয়াল্লিশ ডিগ্রির নিচে হাজার হাজার ফ্লাইট স্থগিত একটি মুসলিম দেশে একজন নারী পাঁচবার সরকার প্রধান যা অনেক দেশের পছন্দ না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দেশে বিদেশে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এখনো চলছে বিকেলে টুঙ্গিপাড়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের সঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি জানান আসন্ন রমজানে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের নতুন উদ্যোগ নেবে সরকার বিস্তারিত শামীম আক্তার রিপোর্টে গোপালগঞ্জ সফরের প্রথম দিন বিকেলে পায়ে হেঁটে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী মত বিনিময় সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি গোপালগঞ্জ তিন আসন থেকে প্রায় আড়াই লাখ ভোটার ব্যবধানে অষ্টমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত করায় টুঙ্গিপাড়াবাসীকে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা এ সময় আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন বিএনপির নেতা নেই তাই নির্বাচন করতে পারবে না জেনেই তারা ষড়যন্ত্র করেছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই তারাই খুঁজে বের করছে এবং তারা সাক্ষী দিয়ে গেছে তো আসলে বিএনপি যেহেতু কোনো সামনে নেতৃত্ব নাই ওরা ইলেকশন করবে না সরকার গঠন করে একটি দিনও নষ্ট করতে চান না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে নতুন সরকার নতুন পদক্ষেপ নেবে বাজারে কিন্তু জিনিসের অভাব নাই খাদ্যের কোনো ঘাটতি নাই কিন্তু এখানে মনে হয় যেন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জিনিসের দাম বাড়ায় মানুষকে একটু হয়রানি করে তো সেটা ব্যাপারে আমাদের যথাযথভাবে নজরদারি বাড়াতে হবে দেখতে হবে আর আমাদের উৎপাদনটা বাড়াতে হবে এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি মুসলিম দেশের পাঁচবার একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় অনেক দেশই সহ্য করতে পারছে না এর আগে টুঙ্গিপাড়ার নিজ বাড়িতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শামীমা আক্তার দেশ টিভি গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া এর আগে গোপালগঞ্জ সফরের প্রথম দিনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান তিনি অংশ নেন দোয়া ও মোনাজাতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নতুন সরকারকে বিদেশি নিষেধাজ্ঞা দিতে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে টুঙ্গিপাড়া থেকে মাহফুজুর রহমানের ক্যামেরায় শামীমা আক্তারের আরও একটি রিপোর্ট দেখুন দ্বাদশ জাতীয় সংসদের পূর্ণ মন্ত্রিসভা নিয়ে সড়ক পথে শনিবার সকালে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পথে হাজার হাজার মানুষ স্লোগান দিয়ে তাকে স্বাগত জানান বেলা বারোটার কিছু আগে বাংলাদেশের পঞ্চমবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম জানান ছোট বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে দোয়া মুনাজাত ও ফাতেহা পাঠে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী 
এরপর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদেরকে নিয়ে জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন যারা নির্বাচন প্রতিহত করতে চেয়েছিল তারা এখনো ষড়যন্ত্র করছে যারা এই ইলেকশন বর্জন করেছে তারা কিছু ওঠেনি তারা আজকে নতুন করে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে এ সরকার যাতে থাকতে না পারে তারা বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে কবে কম্বোডিয়ার মতো একটা নিষেধাজ্ঞা হতো এখানে আছে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন সরকারের লক্ষ্য নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করা প্রধানমন্ত্রী আমাদের সভাপতি যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে সেই ইশতেহার বাস্তবায়নই আমাদের মূল চাল আজ গোপালগঞ্জে অবস্থান করে রবিবার ঢাকায় ফিরবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করে দাপ্তরিক কাজ শুরুর আগেই আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলেন বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে নিজ নির্বাচনী এলাকার জনতার শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আবারও প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন আগামীর বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার শামিমা আক্তার দেশ টিভি টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ ময়মসিংহ তিন আসনে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী অ্যাডভোকেট নীলুফার আনজুম পপি স্থগিত থাকা ভালো কাপড় উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে তাকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয় সব কেন্দ্র মিলে তিনি পেয়েছেন চুয়ান্ন হাজার চারশো নব্বই ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সোমনাথ শাহা পান বান্ন হাজার পাঁচশো ছেষট্টি ভোট তিন হাজার বত্রিশ ভোটারের কেন্দ্রটিতে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের অনিয়মের কারণে কেন্দ্রটিতে ভোট বন্ধ করে দেয় নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু প্রকট হয়েছে নির্বাচনের আগে শুরু হওয়া তৃণমূল আওয়ামী লীগের বিরোধ বিভিন্ন এলাকায় ঘটছে সহিংসতা বিজয়ীরা হামলা চালাচ্ছেন পরাজিত প্রার্থীর কর্মীদের ওপর নৌকায় ভোট দিয়ে বিপাকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন যে এ সংকট সমাধানে শিগগিরই উদ্যোগ নেওয়া হবে তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সংখ্যা দীর্ঘমেয়াদি হবে এই বিরোধ কাজী সাহেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানব বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপরে নৌকার ভোটারদের উপরে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে নারকীয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পরই বেশ কিছু এলাকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরোধ জোরালো হয়েছে বিজয়ী স্বতন্ত্রদের অনেকেই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা আক্রান্তরা বলছেন তারা অনেকদিন থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেন কেবল নৌকার পক্ষে নির্বাচন ও ভোট দেওয়ার কারণেই তাদের বাড়িঘরে হামলা হচ্ছে তাদের অভিযোগ স্থানীয় প্রশাসনও তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি যা সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসব বিরোধ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কতটা দীর্ঘমেয়াদী হবে নৌকা হেরে গেছে সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই যে স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছে সে মানে জনপ্রিয় বেশি বা সে বেশি ভোট পেয়েছে তার ক্ষমতা বেশি তার অর্থ বেশি তার মাসল বেশি এই কারণে হয়তো নৌকার লোকদেরকে মারছে এখন যে জিনিসটা হয়েছে যে 
আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থানীয় পর্যায়ে রুট লেভেলে একটা প্রবলেম হবে এই প্রবলেমটা দীর্ঘমেয়াদি হিসেবেও থাকতে পারে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বলছেন পুরো বিষয়টি নির্বাচন কেন্দ্রিক এসবের রেশ বেশি দিন থাকবে না সবার ক্ষোভ আশঙ্কা দূর করতে শিগগিরই কাজ শুরু হবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আর যারা সংঘাত করতেছে নির্বাচনের পর সে যেই হোক সে নৌকের প্রার্থী হোক স্বতন্ত্র প্রার্থী হোক কোনো নেতা কর্মীর উপর হামলা হইলে কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা হইলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন দলের নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়াটাই প্রমাণ করে এই ক্রন্দল আগে থেকেই ছিল যা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও বেড়েছে এটি সহজে মিলিয়ে যাবে না বলেই ধারণা তাদের কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী সরকার পতনে ব্যর্থ হয়ে এখন আন্দোলনের নতুন পথ খুঁজছে বিএনপি দলটির নেতারা বলছেন কর্মী সমর্থকদের মধ্যে কিছুটা হতাশা থাকলেও আরও সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে আবারও রাজপথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কর্মসূচি ঠিক করতে সম্ভাবনা দলগুলোর সঙ্গে চলছে দফায় দফায় বৈঠক বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে গণসংযোগ বিক্ষোভ সমাবেশ হরতাল অবরোধ অসহযোগ কর্মসূচি দিয়েও লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি বিএনপি আন্দোলনের মধ্যেই দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আন্দোলনে ক্ষমতাসীনদের পাতা ফাঁদে উল্টো কোন ঠাসা হতে হয় দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপিকে এখনও কারান্তরীণ দলটির মহাসচিব দুই নীতি নির্ধারক সহ প্রায় পঁচিশ হাজার নেতাকর্মী আঠাশ অক্টোবরের সংঘর্ষের ঘটনায় চুয়াত্তর দিন তালাবদ্ধ থাকলেও অবশেষে নিজেরাই গেল বৃহস্পতিবার তালা ভেঙে কার্যালয়ে ঢুকেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা নয়াপল্টন ঘিরে তৎপরতাও কমেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বাচনের পর থেকেই নতুন করে সুসংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে দফায় দফায় শরিকদের সাথে আবার বৈঠক শুরু করেছে বিএনপি দলটির নেতাদের দাবি সাত জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণ বিএনপির আন্দোলনকেই সমর্থন দিয়েছে যা আন্দোলনের একটি বড় সফলতা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নতুন গতি দিতে আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসার পাশাপাশি নতুন কর্মসূচির অপেক্ষায়ও আছেন নেতাকর্মীরা মানে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হলে আমাদেরকে আন্দোলনটাতে আরও আরও বেশি জোরদার করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি খুব শীঘ্রই বিএনপি থেকে এই ধরনের কর্মসূচি চলে আসবে আমাদের ডাকের জনগণ এই নির্বাচনে ভোট বর্জন করেছে এটা আমাদের বিজয় এটা আমাদের মনের সন্তুষ্টি আগামী দিনে আরও বেশি উদ্যম নিয়ে আরও গতিবেগ নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা মাঠে থাকবো আমরা আত্মগোপনে নেই আমরা আমাদের কর্মসূচি রয়েছি হয়তো কৌশল অবলম্বন করছি অচিরেই আমাদের নীতি নির্ধারকরা আরও কর্মসূচি দেবেন এবং আমরা গণ আন্দোলন সৃষ্টি করব সকলেই আপনার ইতিমধ্যে দেখছেন অনেকেই আজকে রাজপথে আসছে দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন সরকারের পতন ঘটাতে না পারায় নেতাকর্মীরা কিছুটা হতাশ হলেও নতুন সরকার বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না আর সে লক্ষ্য নিয়েই আসছে নতুন কর্মসূচি সরকার শান্তিতে নেই চার পার্সেন্ট থেকে ছ পার্সেন্ট ভোটার উপস্থিতি করতে তাদের জীবন বেরিয়ে গেছে আমার ভোট আমি তুমি এটা এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বনে জঙ্গলে নদীতে যেখানেই ঘুমাই না কেন আমাদের আত্মতৃপ্তি আছে আমাদের সফলতার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই সরকার ক্ষমতা থাকতে পারবে না এই সরকার ক্ষমতা টিকে থাকতে পারবে না এই বিশ্বাসের উপরে আমাদের সফলতা আসবে অচিরেই বিএনপি নেতাদের দাবি যুগপথে শরিক দল সহ অপরাপর রাজপথের বিরোধী দল নিয়ে মাঠের আন্দোলন বেগবান করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে কাজ করছেন তারা একতরফা নির্বাচন বাতিল করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করতেই নতুন ছকে এগুচ্ছে বিএনপি সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি নেতাকর্মীদের আটকে রেখেও সরকার ডামি নির্বাচনে জনগণকে ভোট কেন্দ্রে নিতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কফির রুসফি গেল কয়েক সপ্তাহে কারাগারে এগারো নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে জানিয়ে কারাবন্দীদের সুচিকিৎসার দাবি করেন তিনি নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন রিজভে গণতান্ত্রিক বিশ্বের পক্ষ থেকে ডামি নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবি উচ্চারিত হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন ডামি নির্বাচনের সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশ ধ্বংসের জন্য আর কিছু প্রয়োজন হবে না শরিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে আন্দোলনের পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে বলেও জানান রিজভে জেলখানার মধ্যে ডাক্তারের পাওয়া খুব মুশকিল কম্পাউন্ডার আসে একজন কম্পাউন্ডার কি প্রেসক্রাইব করতে পারে আর রাত্রে যদি কেউ চরম 
অসুস্থ হয়ে পড়ে দেখার কেউ নাই তারা কারাগারেই মৃত্যুবরণ করে তারপরে বলে যে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছে এটা একটা কমন ন্যারেটিভ হয়ে গেছে জনগণকে তারা স্বীকার করে মানে শিকারে পরিণত করে তারা যে আনন্দ করছেন সেই আনন্দই একদিন তাদের করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে তামাশার নির্বাচন বাতিল ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ধ্বনিত হচ্ছে জনম্যান্ডেটহীন ডামি সরকারি যথেষ্ট দেশকে প্রভৃত প্রভুদের পদানত ও ধ্বংস করতে ফের অস্থিরতায় জাতীয় পার্টি কো চেয়ারম্যান সহ দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার নিয়ে তৈরি হয়েছে অস্থিরতা প্রশ্ন উঠেছে এর মধ্য দিয়ে কয়েক দফা ভাঙনের মুখে পড়া যাপায় কি আরেকবার ভাঙন অনিবার্য মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ অবশ্য বলেছেন তেমন কোনো সংকট নেই তবে সদ্য বহিষ্কৃত প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায় বলেছেন অদূরদর্শী নেতৃত্বে এই জাতীয় পার্টিকে খাদের কিনারে এনে ফেলেছে দাবি করেন এটি কোনো রাজনৈতিক দল নয় এটি একটি ক্লাব ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত জানব ভাঙন বহিষ্কার আর অস্থিরতার যেন বড় উদাহরণ জাতীয় পার্টি সাঁত্রিশ বছর পরও দলটিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি নেতৃত্বের আনুগত্য কিংবা শৃঙ্খলা শুক্রবারও জাতীয় পার্টি থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কার করা হয়েছে কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরুজ রশিদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায়কে সদ্য দ্বাদশ নির্বাচনে ভরাডুবির পর আবারও দলটির এমন অস্থিরতায় মহাসচিবের কাছে প্রশ্ন ছিল জাতীয় পার্টি কি আরেক দফা ভাঙনের মুখে যদি দলের স্বার্থের বিরুদ্ধে কেউ কাজ করে যেটা দলকে ডিসিপ্লিনের মধ্যে রাখতে পারবে না তাহলে তাদের দলে না রাখাই উচিত বৈশাখ করতে করতে ক্লিন করতে করতে জাতীয় পার্টি আরও শুদ্ধ হবে পরিচালিত হবে শক্তিশালী হবে যদি কেউ ভুল বুঝে ক্ষমা চায় সেটা চেয়ারম্যান পারেন চেয়ারম্যানের সেই ক্ষমতা দেওয়া আছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসল সমঝোতা এবং নির্বাচনে দলটির ভরাডবির পর তৃণমূল থেকে প্রশ্ন উঠেছে দলটির নেতৃত্বের দূরদর্শিতা নিয়েও মহাসচিব অবশ্য বললেন এমন কোনো সংকট নেই যাপায় তাকেই বিরোধী দল হিসাবে স্পিকার রিকগনাইজ করবে এটা কমপ্লিটলি স্পিকারের উপরে উইদ ইন দ্য পার্লামেন্ট কাকে তিনি বিরোধী নেতা হিসাবে রিকগনাইজ করবেন বাট ওয়ে আর দ্য অপজিশন আমরা বিরোধী দল আমরা পুরো ইলেকশন রেট হ্যাপি না অভিযোগ করেন এরশাদের আদর্শ থেকে বিচ্ছুত হয়েছে দলের চেয়ারম্যান ক্ষমা ওনাদের চাইতে হবে ক্ষমা তো চাওয়া ওনাদের ক্ষমা চাইতে হবে যে আমরা জাতিকে প্রতারণা করে দলকে ধ্বংসের দান প্রান্তে নিয়ে গেছি তার জন্য আমরা নিঃস্বর্ত জাতির কাছে ক্ষমা চাই গণ দাবির কাছে দাবির অনুসারে উনাইও উনরাই অব্যাহতি প্রাপ্ত আমরা এরশাদের আদর্শের জাতীয় পার্টিতে আমরা আছি শিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব জাতীয় পার্টিকে রাজনৈতিক দল না বলে ক্লাব হিসেবে অভিহিত করলেন দলটি সদ্য বহিষ্কৃত এই প্রেসিডিয়াম সদস্য ক্রেন দিয়ে টেনেও তো এই জি এম কাদের বিতর্ক পিছনে ফেলে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান নতুন শিক্ষামন্ত্রী দেশ টিভি কে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি জানান তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রধান চ্যালেঞ্জ শিক্ষা উপমন্ত্রী থেকে শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার একদিন পর কথা বলেন দেশ টিভির সঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুর্নীতি বাজদের বিরুদ্ধে তৌফিক মাহমুদ মুন্নার বিশেষ রিপোর্ট স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে অসংখ্যবার কখনো একমুখী কখনো বহুমুখী আবার কখনো সৃজনশীল কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়েনি কখনোই গেল পাঁচ বছরের শিক্ষা নিয়ে কঠিন সময় পার করেছে সরকার করোনাকালীন দীর্ঘ স্থবিরতা এবং এর পরই নতুন কারিকুলাম নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ সব মিলিয়ে নতুন সরকারের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ দেশের শিক্ষা খাত এমন বাস্তবতায় নতুন মন্ত্রিসভায় সবাইকে চমকে দিয়ে উপমন্ত্রী থেকে শিক্ষায় পূর্ণমন্ত্রী দায়িত্ব পান মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল দেশ টিভিকে জানালেন শিক্ষা নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা সে ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু কন্যা শিক্ষা খাত স্বাস্থ্য খাত প্রত্যেকটি খাত নিয়ে সুনির্দিষ্ট আমাদেরকে টার্গেট দিয়েছেন দর্শনটা সেখান থেকে আসবে তো সুতরাং সেই দর্শনটাকে পুঁজি করে আমরা শিক্ষা খাত সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সাথে অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে আমরা 
কার্যক্রমগুলো ঠিকভাবে সেটা নিশ্চিত করব এবং নির্দিষ্ট করব তো সেটা আমার পরিকল্পনা বলার চাইতে আমরা সবাইকে সাথে নিয়ে আলোচনার সাপেক্ষে কিছু কাজ আমরা নির্ধারণ করব দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে নতুন মন্ত্রী জানালেন তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে থাকবে তার অগ্রাধিকার তালিকায় যেগুলো দক্ষতাগুলো প্রফেশন এবং ভোকেশন রিলেটেড দক্ষতা সেগুলো যদি আমি শিক্ষা জীবন দিতে না পারি তাহলে সেই শিক্ষার কোনো প্রায়োগিক মূল্য নেই অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে যে দক্ষতাগুলো আমার সেগুলো কিন্তু আমার খুব প্রয়োজন তাই আমরা কারিগরি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষায় একটা ইন্টিগ্রেশন প্রয়োজন সেই ইন্টিগ্রেশনের কাজটা চলমান নতুন কারিকুলামে সেই বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করতে আমরা সেগুলো পরিপূর্ণভাবে করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স জানিয়ে নফিল চৌধুরী জানান কেউ অনিয়ম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তাকে শাস্তি পেতেই হবে অবশ্যই জিরো টলারেন্স আমাদের আগেও ছিল এখনও আছে এখন যদি বলি যে জিরো টলারেন্সের কথাটা বলে আমরা কতজনকে দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছি সংখ্যাটা গর্বের মতন নয় তো সেইখানে প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জ অনেক আছে আমরা কেন দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়ার পরও ব্যবস্থা নিতে পারছি না সেখানে প্রক্রিয়াগত চ্যালেঞ্জগুলো আছে তো সেগুলো আসলে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করার কথাও জানান শিক্ষামন্ত্রী তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা দেশ জুড়ে দাপট বাড়ছে শীতের একই চিত্র রাজধানীতেও আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস রোদ না থাকায় দিনেও অনুভূত হচ্ছে তীব্র ঠান্ডা এতে ভোগান্তি বাড়ছে মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে আরও কয়েকদিন থাকতে পারে ঠান্ডার প্রকোপ বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে তেজগাঁও রেল স্টেশনে শিশুদের দুরন্তপনা সকাল গড়িয়ে দুপুর হলেও রাজধানীতে দেখা নেই সূর্যের তবু তীব্র ঠান্ডা কাবু করতে পারেনি এদের বড়দের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত চিত্র আগুন চালিয়ে উষ্ণতার সন্ধানে তারা হঠাৎ নেমে যাওয়া তাপমাত্রা কাবু করেছে রাজধানীবাসীকে তিন চার দিন ধরে শীত বেশি পড়ছে এবং দুই দিন ধরে শীত বেশি তো মনে করেন ঠান্ডা আজকা তিন চার দিন ধরে লাগে আসতে পারি না মানুষে পানি খায় না বদল পাই না আমরা যদি কাজ করি দুইশো লোকজন মানুষের মধ্যে যেরকম মানে একটা অনুভূতি থাকার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি শীতের অনুভূতি বিরাজ করছে আগামী আঠারো থেকে উনিশ এই সময়ের মধ্যে রাজশাহী খুলনা বিভাগ সহ দেশের বেশ কিছু স্থানে হালকা কিংবা গুড়ি গুড়ি ধরনের বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই বৃষ্টি হলে বর্তমানে যে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা রয়েছে সারা দেশেই এই অবস্থাটা কিছুটা কেটে যেতে পারে হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে যাওয়া ও রোদ না থাকায় রাজধানীতে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে বেশি চলতি মাসের শেষ দিকে আরও একটি মাঝারি শৈত্য প্রবাহ আসতে পারে বলে ধারণা করছে আবহাওয়া বিভাগ হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা ঢাকার মতোই দেশ জুড়ে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত রাজশাহী পাবনা নওগা চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া সহ রংপুর বিভাগের আট জেলায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃত্যু থেকে মাঝের শৈত্য প্রবাহ এতে বিপর্যস্ত তেরো জেলার জনজীবন ভোগান্তিতে ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষ আর ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু সহ নানা বয়সী মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট নগাই শীতের দাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন তিন দিন থেকে দেখা মিলছে না সূর্যের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস চুয়াডাঙ্গায় দুপুর পর্যন্ত মেলেনি সূর্যের দেখা শনিবার জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস দুই দিন সূর্যের মুখ দেখেনি নাটোরবাসী পেটের দায়ে কাজে বের হলেও তীব্র ঠান্ডায় গতি নেই দিনমজুর ও কর্মজীবীদের গরিব মানুষ কিছু করতে পারে না শীতের জন্য চলাফেরা খুবই কষ্টকর ঠান্ডার ভিতরে অনেক সমস্যা কাজকাম করা চলাফেরা যে কোনো দিকে কষ্ট হয় বেশি 
কাজ কর্ম না করলে তো হয় না আর এদিকে যত শীত থাকে তারপর আমাদের কাজ করতে হবে এবং বের হতে হবে তো শীতের বছর আমাদের নাই আমরা চলতে পারি না কনকনে ঠান্ডায় কাহিল পঞ্চগড়ের মানুষ অতিরিক্ত কুয়াশায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধানের বীজতলা ও শীতকালীন সবজি হাসপাতালে বেড়েছে শীতজনিত রোগী শীতের কুয়াশায় আমরা মনে করেন জনজীবন খুব কষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয়পুরহাটে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগ সেই সঙ্গে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা শীত জনিত যে রোগগুলো রয়েছে শিশুদের নিউমোনিয়া ঠান্ডা কাশি জনিত অন্যান্য রোগ ডায়রিয়া হাঁপানি অ্যাজমা বা বংকাইটিস এগুলোর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে বরিশালে শনিবার সর্বনিম্ন দশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস চলমান এই শীতের তীব্রতা মধ্যরাত থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এমনকি সারাদিন দেশের বরিশালের আশেপাশে ঘন কুয়াশা করতে পারে মেহেরপুরে দুপুর গড়িয়ে গেলেও সূর্যের দেখা মেলেনি গেল কয়েকদিন এ অঞ্চলের উপর দিয়ে বইছে মৃদু শৈতপ্রবাহ মেহেরপুরের মতো নেত্রকোনাতে বইছে শৈতপ্রবাহ শনিবার জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আলধমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি জানাবো আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভারতের লোকসভা নির্বাচন ঘিরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার চেয়ারপারসন নির্বাচিত হলেন মল্লিকার্জুন খার্গে তিনি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি কয়েক মাস ধরে ইন্ডিয়া জোটের প্রধান হিসেবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল কিন্তু তিনি দায়িত্ব নিতে চাননি বলে জানা গেছে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি খার্গেকেই বেছে নিল ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভয়াবহ তুষার ঝড়ের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র আর্কটিক ব্লাস্টের কারণে প্রচণ্ড ঠান্ডার কবলে মার্কিনিরা আইওয়াই অঙ্গরাজ্যে তাপমাত্রা মাইনাস বিয়াল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির আবহাওয়া অফিস এক সপ্তাহের মধ্যে এ নিয়ে তৃতীয় বার তুষার ঝড়ের কবলে দেশটি এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন মুসিবান উস্তাদ আর্কটিক ব্লাস্টের কারণে প্রচণ্ড ঠান্ডায় কাবু যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চল তাপমাত্রা নেমে গেছে হিমাঙ্কের অনেক নিচে ফ্রস্ট বাইটের আশঙ্কায় ওয়াশিংটন থেকে ইলিনয় পর্যন্ত কমপক্ষে পঁচিশ লাখ বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে দশ মিনিটের বেশি না থাকার সতর্কতা জারি করা হয়েছে বৈরী আবহাওয়ার কারণে বাতিল এবং স্থগিত করা হয়েছে হাজারের বেশি ফ্লাইট শনিবার রাতে তাপমাত্রা নামতে পারে হিমাঙ্কের বিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি নিচে বলে জানায় সিএনএন ঠান্ডা এবং ঝোড়ো বাতাসের কারণে তাপমাত্রা মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি পর্যন্ত অনুভূত হতে পারে বলে জানিয়েছে মার্কিন আবহাওয়া দপ্তর আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে এই ঝড় পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে সরে যাবে এদিকে সোমবার থেকে আয়োয়া ককাসের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে যাচ্ছে সোমবার অঙ্গরাজ্যটির তাপমাত্রা মাইনাস আটত্রিশ ডিগ্রিতে নামতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন দুই সালের পর দেমইনে এবারই প্রথম হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা নেমেছে চীনের স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানের শেষ হয়েছে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোট চলছে গণনা স্থানীয় সময় শনিবার বিকেল চারটায় শেষ হয় ভোট গ্রহণ এর কিছুক্ষণের মধ্যে গণনা শুরু হয়ে যায় সন্ধ্যার মধ্যে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়ে গিয়ে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি ডিপিপির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী উইলিয়াম লাই বিপরীতে প্রধান বিরোধী দল কে এম টির হু ইউ ইহো পেয়েছেন তেত্রিশ শতাংশ নির্বাচনে জয়ী হলে টানা তৃতীয়বার সরকার গঠন করবে ক্ষমতাসীন ডিপিপি পার্টি ইতিমধ্যে টাইএপের রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল করছেন উইলিয়াম লাইয়ের সমর্থকরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চীন ও যুক্তরাষ্ট্র